ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഏഷ്യൻ ക്രഷ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മോമോസ് ആണ് റോസ് എഗ് മോമോസ് റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു എഗിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മോമോസ് ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല രസമായിട്ട് കാണാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് മോമോസ് ആണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് മൈദ കുഴച്ച് സെറ്റാക്കി വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് സോഫ്റ്റും ആവരുത് എന്നാൽ ഒരുപാട് കട്ടിയാവരുത് ഒരു മീഡിയം സോഫ്റ്റ്നെസ്സിലും തിക്ക്നെസ്സിലും ഉള്ളൊരു ഡവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാരണം അത് റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ വരണമെങ്കിൽ ഇത് മാവിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നന്നായിട്ട് അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അത് കിട്ടും നല്ലൊരു ബാറ്ററി ഇപ്പം ആവശ്യത്തിന് സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ബാറ്ററി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം ആ അരമണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റഫിംഗ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എഗ് സ്റ്റഫിംഗ് ആണ് ചെയ്യണത് ചിക്കൻ ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ മിൻസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റഫിംഗ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് സവാള കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞു പിന്നെ ഇവിടെ എഗ് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തേക്കണേ രണ്ട് മുട്ട ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയിട്ട് മിൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് സവാളയും പച്ചമുളകും നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു ചട്ടിയിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ സവാളയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളറിലാവുകയൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് സവാളയുടെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്താൽ മതി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സവാള ഇപ്പം നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ് ആഡ് ചെയ്യാം കോഴിമുട്ട നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണതാണ് ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ മീൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മസാലാസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ചിക്കൻ മസാലയാണ് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോമ മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഗരം മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മസാലയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നോടെ വരെ ഇളക്കി സ്റ്റഫിംഗ് റെഡിയാക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റഫിംഗ് റെഡിയായി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈദ ഇനി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറിയ കുറച്ച് മൈദ ഒരു സർഫസിൽ തൂവിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കൈ വെച്ച് ഒരു റോള് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഈ റോളിനെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഒരു പത്ത് സർക്കിളിന് ആവശ്യമുള്ള റോളാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മളെടുക്കുന്ന മാവിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അള റോസാപ്പൂക്കളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നതും അപ്പം നമുക്കിതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ പ്രസറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചപ്പാത്തിയുടെ പലതൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ബോൾസും എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊരു സർക്കിളാക്കി എടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് അളവിലുള്ള സർക്കിൾസ് വേണം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ മൂന്ന് അളവിലുള്ള സർക്കിൾസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സർക്കിൾ റെഡിയാക്കി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവ് എടുത്ത് മാറ്റാം അത് നമുക്ക് അടുത്ത സർക്കിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു മാവും വേസ്റ്റ് ആക്കണില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേറൊരു സർഫസിൽ കുറച്ച് മൈദ തൂവിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ നടുക്കിലോട്ട് വേണം അടുത്ത സർക്കിൾ വെക്കാനായിട്ട് വലുത് ചെറുത് ചെറുത് അങ്ങനെ വേണം വെക്കാനായിട്ട് നടുവിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഫിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുക സ്റ്റഫിംഗ് വെക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെക്കരുത് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് പോരും ഇങ്ങനെ സ്റ്റഫിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നടുവിൽ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം അകത്ത് സ്റ്റഫിംഗ് ആയിക്കോളും ഇനി അതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും
റോസ് മോമോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോമോസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണേ നമുക്ക് ഒന്ന് പൊളിച്ച് കാണിക്കാം കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പൊളിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോമോസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക താങ